السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل مفرج دائري سهل وبسيط وأتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم فضلا ليس أمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بسم الله الرحمن الرحيم هستخدم معاكم خيط متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم المفرش ما بيكونش كبير هو كله على بعضه بيكون 13 سطر لو هنستخدم فيه خيوط رفيع زي الزيفا او ناكو او اي نوع من الخيوط القطن او الخيوط النايلون اللي هي بيكون غزل الصياد بيكون الحجم معانا على مقاس قاعدة للاكواب يعني ممكن قاعدة للاكواب او للاطباق بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ببتدي اسيب مسافة بسيطة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقد البداية في البداية ببتدي اكون ست سلاسل لو انت مش حابة المركز او سنتر الدائرة او منتصف الدائرة يكون الدائرة واسعة عندك وواضحة ممكن تستخدمي دائرة سحرية او الدائرة البديلة للدائرة السحرية وهي دائرة السلسلتي بيكون عندك على الابرة حلقة عشان اعمل سلسلة بسحب الخيط واخرج منها بسم الله واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة هسيب الخمس سلاسل الاخيرة وبروح لاول سلسلة في الحلقة الامامية الفرانت لوب بدخل اسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره خيط البدايه بجيبه في ظهر السلاسل وابتدي اشتغل عليه ابتدي اشتغل 12 غرزه عمود بلفه بعد كل عمود بشتغله باخد سلسله مسافه طيب عشان نشتغل اول عمود هو بيكون عباره عن مجموعه سلاسل يعني بشتغل ارتفاع العمود وهو بيكون 3 سلسله وبعد كل عمود باخد سلسله بمعنى ان اول حاجه بشتغلها في السطر الاول بعد الدائره بيكون عندي اربع سلسل بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة ودول اول عمود عندي وسلسلة رقم اربعة هي المسافة بين العمود الاول والتاني نبتدي نروح نشتغل تاني عمود هنشتغل بقى دلوقتي عمود بلفة بشكل طبيعي بيكون عندك على الابرة حلقة بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة بمعنى انك تلف الخيط على الابرة مرة واحدة اصبح معانا حلقتين ندخل بقى الدائرة بتاعتنا بيكون طبعا عندك على الابرة السلاسل والخيط اللي انت بتخفيه معك اسحب الخيط واخرج معايا كده ثلاث حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هسحب الخيط واخرج من. زي ما اتفقنا مع بعض بعد كل عمود من ال 12 باخد سلسلة مسافة كده ثلاثة وسلسلة اربعة وسلسلة وبكمل لغاية ما بيكون معايا 12 غرزة عمود بلف وبعد كل عمود وعمود ما تنسوش السلسلة في نهاية السطر كده أصبح معانا بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر أبتدي أروح أقفل في ثالث سلسلة ارتفاع بعد السلاسل واحد اثنين رقم ثلاثة هرفع الحلقة الأمامية الفرنت روب الشكل ده وهرجع أنزلها هي اللي تحت وخلي الحلقتين اللي في الخلف اللي هي الخلفية والمطب اللي ورا هما اللي على الإبرة أسحب الخيط وأخرج من تحت الحلقتين دول ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة نبتدي نشتغل بس مش هشتغل فوق الاعمده نفسها همشي بمنزلقه سليب ستيتش لغايه السلسله طيب فوق السلسله هبتدي اشتغل عمود سلسله عمود وبعد كل عمود سلسله عمود فوق السلسله دي فوق العمود اللي بعدهم باخد سلسله بمعنى ان هشتغل بردك اربع سلسله واحد اثنين ثلاثة أربعة اول ثلاث سلاسل دول عمود وبعد كده سلسله مسافه بين العمود الاول والثاني في نفس الفراغ هو هو ثاني فوق السلسله بشتغل كمان عمود علشان اروح من المكان ده للسلسلة دي باخد سلسلة مسافة الف الخيط وفوق السلسلة طبعا بسيب العمود وروح فوق السلسلة اشتغل عمود سلسلة عمود عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود علشان يا بنات نروح للسلسلة اللي بعدها باخد سلسلة الف الخيط على الابرة بسيب تحت السلسلة العمود وروح اشتغل هنا عمود سلسلة عمود وهكذا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة شغلك من تحت بشتغل فوق السلسلة اتنين عمود لكن من فوق انا ما بين كل مكان ومكان بروح وباخد سلسلة واحدة مسافة هكمل السطر كله وارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وكده في نهاية السطر زي ما احنا شايفين طبعا احنا بقى معانا ضعف العدد احنا تحت كان عندنا اتناشر هنا بقى اربعة وعشرين لان فوق كل سلسلة بشتغل اتنين عمود بلفة ما بين كل عمود وعمود باخد سلسلة وما ننساش ان بعد العمودين بردك باخد سلسلة هروح بها لثالث سلسلة ارتفاع هنا واحد اثنين ثلاثة واقفل بغرزة منزلقة بقرر اللي انا عملته في السطر اللي فات يا بنت يعني ايه يا رند يعني بسيب الاعمدة بيكون فوقيها سلسلة 
بس طبعا في بدايه الشغل كده في بدايه السطر انا ما اقدرش اعمل السلسله انا لازم امشي بمنزلقه سليب ستيتش لغايه السلسله اللي هتقابلني الاولى السلسله اللي بتكون ما بين عمودين مش السلسله اللي هي لوحدها السلسله اللي فوق العمود دي مش هي اللي انا بشتغل فيها بشتغل فين في السلسله اللي ما بين العمودين اربع سلسله واحد اثنين ثلاثه اربعه بكرر بقى السطر اللي انا اشتغلته اللي فات ده على طول اللي هو كان سطر رقم اثنين ابتدي في نفس الفراغ اشتغل عمود فوق السلسلة بيكون في سلسلة هروح طبعا بسيب السلسلة وبسيب العمود وبروح فوق السلسلة اللي هي ما بين عمودين بشتغل عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود فوق السلسلة سلسلة واحدة وهنروح طبعا بسيب السلسلة وبسيب العمود وفوق السلسلة اللي ما بين عمودين هي اللي ببتدي اشتغل عمود سلسلة عمود وسلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود زي ما احنا ايه شايفين بنفس الطريقة دي بكمل السطر بتاعي هكمل وارجع لكم نبتدي السطر رقم اربعة مع بعض رجعت لكم تاني وكده خلاص في نهاية السطر بعد ما خلصت واخدت اخر سلسلة عندي اشتغلت اخر سلسلة عندي واحد اثنين ثالث سلسلة بقفل فيها بغرزة منزلقة طيب السطر ده هيكون مختلف شوية عن السطور اللي فاتت لقي ايه ليه رند لان انا ببتدي اشتغل على الاعمدة نفسها بشتغل واحد اثنين ثلاثة دول كده عمود وهاخد سلسلة يبقى كده اربعة سلسلة في البداية هسيب العمود ده انا اشتغلت فيه التلاتة السلسلة الاولى وبسيب السلسلة اللي بعده كمان بروح للعمود نفسه تحت الفراغ طبعا اللي هو تحت حرف البي تحت الضلعين بشتغل عمود بلفة ايه زي سلسلة فوق السلسلة وبسيبها وبروح للعمود اشتغل عمود بلفة وباخد سلسلة بسيب تحتها سلسلة وبروح للعمود نفسه بشتغل عمود يعني بمعنى ايه رندا بمعنى ان السطر ده كله فوق كل عمود بشتغل عمود وبعد كل عمود بشتغل سلسلة سهلة جدا ما فيهاش ايه اي مشاكل يعني انا كده اخدت سلسلة بسيب مكان السلسلة واروح اشتغل عمود باخد سلسلة فوق السلسلة وبروح اشتغل عمود وبكرر بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة لغاية ما بوصل لنهاية السطر رجعت لكم تاني وفي السطر ده طبعا هتبتدوا تحسوا ان الشغل ايه بدأ يلم معاكم او يقوص طبعا السطر اللي جاي هنبتدي نعمل تزايد عشان نوسع الشغل بتاعنا لكن ما تخافيش يعني انت هتحسي كده لكن هو لما هتشتغلي التزايد في السطور اللي جاي هيبتدي طبعا يفرد معاكي احنا بعد ما اخدنا سلسلة واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع ببتدي اقفل فوقيها بغرزة منزلقة سليب ستيتش هنا بقى المرة دي هبتدي فوق كل عمود هشتغل انكريس تزايد هشتغل اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ بمعنى هشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة لاني محتاجة بس عمود بلفة في البداية مش محتاجة عمود سلسلة تمام بعد كل اتنين عمود باخد السلسلة بتاعتي بمعنى يا رندا ان انا هبتدي اشتغل تاني داخل نفس الفراغ الاول كمان عمود يبقى كده تو دبل كروشيه في نفس العمود باخد بقى السلسلة بتاعتي هروح للعمود اللي بعده بسيب السلسلة اللي تحت وبروح للعمود نفسه بشتغل تو دبل كروشيه واحد كمان مرة اتنين عمودين في نفس الفراغ سلسلة فوق السلسلة اهي بسيبها وبروح فوق العمود بشتغل اتنين عمود بلفة واحد كمان مرة اتنين وباخد وان تشين يعني عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمودين سلسلة زي ما احنا شايفين بالشكل ده بيبتدي يزيد معايا عدد الغرز اللي انا بشتغلها ولغاية نهاية السطر ببتدي اقرر نفس الخطوة ان انا اشتغل عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمودين سلسلة لغاية ما اوصل لنهاية الراوند وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني كده عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة السطر رقم ستة بنبتدي تاني نقرر فوق المكان اللي هو ما بين العمودين صحيح احنا مش واخدين سلسلة لكن بين العمودين هبتدي اشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة ارتفاع بقفل بمنزلقة وهدخل ما بين ايه العمودين منزلقة بحيث ان انا ابتدي اشتغل من المكان اللي في المنتصف ده ببتدي اشتغل عمود سلسلة عمود واحد اتنين تلاتة كده دول العمود والسلسلة اللي هي بتكون ما بين العمود الاول والعمود التاني والف الخيط على الابرة وفي نفس الفراغ هو هو بكمل تاني عمود طيب في ما بين العمودين باخد عمود سلسلة عمود فوق السلسلة سلسلة زيها بالظبط ارجع بسيب السلسلة بسيب العمود وما بين العمودين ببتدي اشتغل عمود سلسلة عمود واحد عمود وسلسلة كمان مرة في نفس الفراغ واحد عمود هاخد سلسلة بسيب تحتها السلسلة وبروح ما بين العمودين عمود سلسلة 
كمان مرة عمود وسلسلة فوق السلسلة وبفضل اقرر بقى دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر طبعا السطر اللي فات ابتدى تاني يفرد لي المفرش بتاعي زي ما احنا شايفين وفي كل مرحلة هنبتدي نزودها بيبتدي يزيد معايا اتساع المفرش وبيسيد طبعا الحجم بتاعه هكمل السطر بتاعي وارجع لكم نكمل السطر رقم سبعة مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر بعد ما اخدت اخر سلسلة بروح بقى واحد اتنين تالت سلسلة تالتة فببتدي اشتغل فوقيها منزلقة ببتدي امشي لغاية السلسلة في المنتصف ما بين العمودين بمنزلقة ببتدي اقرر واحد اتنين تلاتة اربعة يعني عمود سلسلة ولي في نفس الفراغ عمود طيب بكرر بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها السطر الفت مع اختلاف واحد بس ايه هو الاختلاف ده رندا ان انا هنا مكان السلسلة هنا كان عندي سلسلة واحدة بس لكن هنا باخد واحد اتنين يعني اتنين بدال سلسلة واحدة بس لكن كل شغلك بيكون هو هو بمشي فوق اللي هي طبعا السلسلة اللي ما بين العمودين واشتغل عمود سلسلة واحدة كمان مرة في نفس الفراغ عمود الاختلاف فين يا رندا فوق السلسلة باخد واحد اتنين سلسلة وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده في نهاية السطر ببتدي اقفل بمنزلقة فوق تالت سلسلة ارتفاع وهبتدي امشي بمنزلقة لغاية السلسلة اللي ما بين السلسلة اللي هي ما بين العمودين طيب هشتغل كمان بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها دي هي هي تكرار السطر اللي احنا اشتغلناه دوت خمس سطور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طيب الفرق في كل سطر يا رندا بنشتغله هو ايه هو ان انا فوق المكان هنا يعني هنا فوق السلسلة بشتغل عمود سلسلة عمود زي اللي احنا بنشتغله بالظبط من البداية طيب فوق السلسلتين دول هنا سلسلتين فوق هيكون تلاتة اللي بعده هيكون اربعة اللي بعده هيكون خمسة اللي بعده هيكون ستة اللي بعده سبعة اللي بعده تمانية وهكذا لو انت حابة طبعا تكبري المفرش لكن ما تحاوليش تكبري عن سبع سلاسل عشان يكون شكل السلاسل مش ايه ممكن يكون مش هيكون لطيف فانا بفضل اشتغل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل السطر اللي هيكون معايا هيكون السطر رقم اتناشر بيكون معايا عمود سلسلة عمود سبع سلاسل بمعنى يا رندا برتفع واحد اتنين تلاتة اربعة عمود سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ عمود هنا كان عندي واحد اتنين لا هنا هاخد واحد اتنين تلاتة واللي فوق هيكون اربعة واللي فوق هيكون خمسة وهكذا تمام هبتدي اسيب طبعا السلسلتين والعمود وما بين السلسلة ما بين العمودين عفوا السلسلة اللي ما بين العمودين بشتغل عمود سلسلة عمود يعني بنفس الطريقة فوق اللي هي طبعا ما بين العمودين بشتغل عمود سلسلة عمود اما فوق السلسلتين بزود في كل سطر بشتغله سلسلة زيادة واحد اتنين تلاتة وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر الفرق دايما هيكون عندي بس في التلات سلاسل او فوق الاربع سلاسل والخمسة وستة بكمل لغاية ما يكون معايا السطر اللي يكون عندي سبع سلاسل ما بين كل عمود سلسلة عمود هكمل السطر دوت وكمان اربع سطور بعد منه وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وكده خلاص وصلنا للسطر رقم 12 وكده انا عندي عدد السلاسل اللي ما بين كل عمود سلسلة عمود سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة طيب في المرحلة دي هبتدي اشتغل السطر الاخير وبيكون قطر او مقاس المفرش معايا بيكون تلاتين سنتي طيب يا رندا وكان طلب مهم جدا من حبيبة قلبي وهي عارفة طبعا هي مين ان احنا نبتدي نشتغل او نشغل مع بعض بعض المفارش الدائرية السهلة البسيطة اللي ممكن تجبرها لحجم كبير وممكن نعمل منها كمان مفرش للسفرة بحيث ان احنا المفرش الحجم اللي احنا عملناه ده بيكون عدد المفارش اللي بيكونوا 12 او 8 او 6 زي ما انت حابة بالاضافة طبعا لمفرش السفرة الكبير ده هيكون مفرش سفرة دائري طيب ازاي رندا بنبتدي نكبر المفرش ده او القطعة بتاعتنا دي بخطوة بسيطة جدا بنبتدي نكرر الخطوة دي كل خمس سطور هنبتدي نكررها علشان تكبير المفرش ليه حجم اكبر طيب نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما ابتدي اقفل هبتدي ارسم معاكم ايه رسمه بسيطه بسم الله طيب انا هنا دلوقتي كده ابتدي اقفل بمنزلقه فوق المكان ده هعتبر ان انا هرتفع واحد اثنين ثلاثة وسلسله وهشتغل كمان عمود بلفه في المكان ده تمام يا بنات بعد كده هاخد واحد اتنين سلسلة 
وفي المنتصف هنا هشتغل عمود وسلسلة وعمود وهاخد سلسلتين واروح في الفراغ اللي عندي في المنتصف بقى هنا ما بين العمودين ما بين العمودين اشتغل عمود سلسلة عمود وارجع سلسلتين عمود سلسلة عمود تمام سلسلتين عمود سلسلة عمود سلسلتين عمود سلسلة عمود سلسلتين عمود سلسلة عمود وهكذا طيب ده السطر اللي احنا ايه بنشتغله بالشكل ده بكرر اهو سلسلتين عمود سلسلة عمود سلسلتين عمود سلسلة عمود طبعا في مكان اللي احنا بنشتغل فيه الاساسي المكان الاضافي عندي هو فين يا بنات هو المكان ده اهو المكان اللي بيكون عندي ايه فوق سلسلة رقم ثلاثة انا مش بعرف اكتب باليسار بس نحاول علشان خاطر عيونكم نعمل اي حاجة طالما ايه ما فيهاش ضرر طيب لغاية كده تمام ابتدي السطر اللي جاي ازاي يا رندا بردك مفيش اي مشكلة فاكرين احنا لما كنا بنشتغل اه التزايد بتاعنا بالعدد السلاسل يعني انا هنا اشتغلت سلسلتين هنا تلاتة هنا اربعة هنا خمسة هنا ستة هنا سبعة تمام يا بنات لا هنا كان دي سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة دول اتنين كده صح طيب ابتدي في المكان ده بمشي بمنزلقة طبعا فوق المكان ده واحد اتنين تلاتة اربعة وعمود هنا بدل ما باخد سلسلتين بيكونوا تلاتة واحد اتنين تلاتة وارجع عمود سلسلة عمود واحد اتنين تلاتة عمود سلسلة عمود واحد اتنين تلاتة عمود سلسلة عمود واحد اتنين تلاتة عمود سلسلة عمود وهكذا بنكمل طبعا ايه الدائرة بتاعتي بنفس الطريقة ارجع السطر اللي بعده فوق السلسلة بشتغل عمود سلسلة عمود هنا بدل واحد اتنين تلاتة يكونوا اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة عمود سلسلة عمود اربعة سلسلة عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا طبعا بكمل الدائرة بتاعتي وبنفس الطريقة فوق هيكونوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وابتدي بعد كده تاني هشتغل بقى ايه يا بنات فوق اللي هي سلسلة بعد واحد اتنين تلاتة بسيبهم والسلسلة رقم اربعة بشتغل فوقيها عمود سلسلة عمود وطبعا المكان بتاع اللي انا من البداية بشتغل فيه هو هو بشتغل فوقيه عمود سلسلة عمود بعد كده بالطريقة دي ببتدي اقدر ان انا اكبر المفرج بتاعي لغاية اي حجم انا حباه سواء هتعملي بقى منه سجادة للارض او تعملي منه مفرج للسفر بس هو بصراحة التصميم مميز جدا لو هنعمل منه مفرج للسفر طيب يا رندا كده عرفنا طريقة التزايد بالنسبة لمفرشنا ان احنا نقدر نكبره ل... نكبره لأي حجم احنا حابين نقدر بعد كده بقى نعمل الاطار الاخير او اخر سطر موجود معانا ازاي بسم الله الرحمن الرحيم كالمعتاد انا بروح واحد اتنين تالت سلسلة انا بقفل فوقيها بغرزة منزلقة هبتدي اشتغل داخل السلسلة يعني همشي بمنزلقة لغاية السلسلة تمام ابتدي اشتغل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة كده تمام أه بشتغل في الفراغ اللي هو فوق السلسلة خمس عمود ما بين كل عمود وعمود باخد سلسلة وطبعا قبلهم سلسلة وبعضهم سلسلة يعني انا كده كده بشتغل خمس عمود سلسلة عمود سلسلة ده تاني عمود سلسلة تالت عمود في نفس الفراغ سلسلة رابع عمود سلسلة خامس عمود سلسلة لا هم خمسة بس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده تمام طيب وهنروح فين بعد كده يا رندا بقى السلاسل اللي احنا المفروض كنا هنعمل فيها تزايد لا انا هنا خلاص بقى وصلت للنهاية فمش ببتدي اعمل بقى التزايد بتاعي زي ما احنا شفنا على الورقة زي ما احنا شفنا ومش محتاجين حتى كمان ان احنا نشتغلها عملي طيب تعالوا بس نرجع تاني اوريكم ان انا لو بشتغلها عملي هعمل عفوا سامحوني طبعا ان رجعت الجزئيه اللي فاتت دي بعتذر آه سلسله كده الرابعه وبشتغل عمود هنا باخد سلسلتين واحد اتنين هروح اشتغل فين بعد بقى من السلاسل اللي عندي هنا كده العمود بعد واحد اتنين تلاته بسيبهم 
برفع الحلقة الأمامية للسلسلة رقم أربعة وبسيبها هي اللي تحت الإبرة وبرفع الحلقتين اللي خلف اللي هي الخلفية والمطبة على الإبرة واشتغل عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود أرجع علشان أروح أشتغل في المكان ده باخد سلسلتين مسافة واشتغل عمود سلسلة عمود تمام يا بنات بالشكل ده أرجع سلسلتين الفراغ اللي بعده واحد اتنين تلاته بسيبهم سلسلة رقم تلاته في منتصف عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ عمود واحد اتنين سلسلة وأروح أكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين يبقى أنا هيكون الشكل معايا لغاية فين يا بنات لغاية السطر اللي فات ده كده وبعد كده المرحلة اللي جاية اللي هي بيكون طبعا هنا سلسلتين بعد كده تلاتة وبعد كده أربعة وبعد كده خمسة وبعد كده ستة وبعد كده سبعة يعني كل مرحلة ببتدي أكبرها بيكون عبارة عن ست سطور ست سطور بتكرريهم هم هم لغاية ما توصلي بقى لطول المفرش اللي انتي حباه بالشكل ده السطر اللي جاي بعمل هنا عمود سلسلة عمود وهنا بدل اتنين بيكونوا واحد اتنين تلاتة وهكذا فوق السلسلة فوق بصوا هنا سلسلتين باخد فوقيهم تلاتة وفوق العمود سلسلة عمود بيكون عمود سلسلة عمود وهنا تلاتة سلسلة عمود سلسلة عمود تلاتة سلسلة عمود سلسلة عمود تلاتة سلسلة فوق بيكون عمود سلسلة عمود أربعة سلسلة 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 بعده خمسة ستة سبعة وهكذا ده لو أنا إيه ببتدي إن أنا أعمل تزايد ببتدي أعمل تزايد في الجزء إيه الوسط ده طيب سامحوني بقى إن إحنا نرجع تاني نعمل الاطار انا حبيت بس عشان يكون آه عملي علشان ما اكونش قصرت معاكم في حاجه نبتدي بكرر كده ده تالت واحد اتنين تلاته سلسله اربعه سلسله خمسه هنا بعد الخمسه هاخد سلسله بردك وابتدي بقى اروح هنا انا خلاص بختم المفرش بتاعي بعد واحد اتنين تلاته في رقم اربعه بدخل تمام كده ادخل اسحب الخيط واخرج معايا الابره حلقتين بسحب من الخيط واخرج من الحلقتين بغرزه حشو سلسله والف الخيط على الابره بسيب طبعا الثلاث سلاسل واروح في المنتصف هنا فوق السلسله واشتغل خمسة عمود ما بين كل عمود وعمود باخد سلسله مسافه كده عمود سلسله اثنين سلسله ثلاثة سلسله أربعة سلسله خمسة سلسلة وبنروح فين يا رندا بنروح فوق السلسلة واحد اتنين تلاتة بعد اسيبهم واروح لسلسلة رقم اربعة وان سنجل كروشيه وباخد غرزة حشو سلسلة وبروح اكرر هنا خمسة عمود وفوق السلسلة رقم اربعة حشو بيكون عندي طبعا الشكل بتديني الفستونات او الشكل اللي هي بتكون شكل غرزة المروحة وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما لف الدوران بتاعي كله وفي نهاية السطر هنا طبعا بعمل غرزة حشو وان سنجل كروشيه سلسلة وبقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع اكمل بقى انا السطر الاخير مع نفسي وزي ما قلنا مع بعض تقدروا تكونوا احلى واسهل واجمل طقم نعمله للسفرة طبعا مفرش السفرة هيكون دائري لو حابين ان احنا نشتغل بنفس الموديل دوت على شكل بيضاوي او شكل مستطيل اكتبوا لي وانا على راسي من فوق من عينيا الاثنين يبقى كده احنا عملنا اول موديل يا قلبي اتمنى طبعا ان هو يكون سهل وبسيط عليكم وعليكي كمان يا حبيبه قلبي وان شاء الله استنوني في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هحاول ان احنا ننزل اكتر من موديل دائري يكون حجم صغير وازاي نبتدي نقدر نكبره ونخليه مفرش سفره كبير بحيث يكون عندنا موديلات سهله وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نعمل منها حاجات حلوه كتير كده للبيت اتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم فضلا ليس امرا ما تنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته